ফটাফট হাউ সিরিজের আরও একটি পর্বে সবাইকে স্বাগত আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো পূর্ণ পুনিক সংখ্যা বা রিকারিং ডেসিমাল নিয়ে তো আমি মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমার যতদূর মনে পড়ে খুব সম্ভবত সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে আমরা শিখেছিলাম যে একটা পূর্ণ পুনিক সহ যে সংখ্যাগুলো আছে তাকে কিভাবে পি বাই কিউ আকারে মানে তাকে কিভাবে মূলদীয় ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে হয় এরকম একটা নিয়ম আমরা শিখেছিলাম বাট ওই নিয়মটা যে আমরা কেন ব্যবহার করি সেটা আমরা আসলে তখন শিখি নাই এটা শিখছি আসলে আরও একটু পরে তো যখন প্রথমবার শিখেছিলাম তখন আসলে প্রশ্ন ছিল যে আমরা একটা নিয়ম ব্যবহার করছি বাট এই নিয়মটা আমরা কেন কেন এটা কাজ করছে তো সেই প্রশ্নটার উত্তরই আজকে দেওয়ার চেষ্টা করব আসলে তো প্রথমে একটু বলি যে নিয়মটা কেমন ছিল নিয়মটা ছিল এরকম যে ধরি আমাদের কাছে একটা পূর্ণ পূর্ণিক সংখ্যা আছে এরকম যে জিরো পয়েন্ট সেভেন উপরে আছে হচ্ছে আমাদের পূর্ণ পূর্ণিক তো সেটাকে আমাদের মূলত ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করার সিস্টেম ছিল কেমন সিস্টেম ছিল হচ্ছে এরকম যে এই সাত যেটা সেটা আমরা উপরে লিখব আর যেহেতু একটা সংখ্যার উপরে পূর্ণ পূর্ণিক আছে তাই নিচে আমরা হচ্ছে একটা নাইন লিখব তো সিমিলার ওইতেই যদি আমাদের থাকতো এরকম যে জিরো তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতাম আমরা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভকে আমরা উপরে লিখতাম আর যেহেতু দুইটা সংখ্যার উপরে সরি এখানে যদি পণ্য পণিক থাকে সো যেহেতু দুইটা সংখ্যার উপরে পণ্য পণিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতাম নিচে দুইটা নাইন লিখতাম তারপরে আরও একটা নিয়ম ছিল এরকম যে যদি সংখ্যাটা থাকে আমাদের এরকম যে পয়েন্ট জিরো সেভেন এখানে সেভেনের উপরে পণ্য পণিক তখন আমরা যেটা করতাম আমরা উপরে সেভেন লিখতাম নিচে এই একটা সংখ্যার উপরে পৌন পুনিক বলে আমরা একটা নাইন লিখতাম আর এই জিরোটার জন্য এখানে আমরা অ্যাডিশনাল একটা জিরো লিখতাম তো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রুলগুলা যে কাজ করছে এই রুলগুলো আসলে কেন কাজ করছে মানে এই মানে এই নিয়মটার উৎপত্তিটা আসলে কোথায় আচ্ছা এই নিয়মটার উৎপত্তি যেখান থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের গুণোত্তর ধারা এই নিয়মটার উৎপত্তি হচ্ছে আমাদের গুণোত্তর ধারা থেকে বা জিওমেট্রিক সিরিজ থেকে তো সঙ্গত কারণে আমরা যে কাজটা করব এখন সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা জানতে চাই এই প্রশ্নটার উত্তর জানার জন্য আমরা ফার্স্টে ছোট্ট করে একটু রিক্যাপ করে ফেলব যে একটা গুণোত্তর ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি কত সেটা আমরা প্রথমে দেখব আর তারপরে আমরা দেখব যে যদি গুণোত্তর ধারাটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই অসীম সংখ্যক পদের সমষ্টি কত হবে অর্থাৎ প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে সসীম গুণোত্তর ধারার সমষ্টি তারপরে দেখব হচ্ছে অনন্ত গুণোত্তর ধারার সমষ্টি ওকে ওকে তো আমাদের গুণোত্তর ধারা কেমন ছিল গুণোত্তর ধারা ছিল হচ্ছে এরকম যে আমাদের কোনো একটা পদ দিয়ে শুরু হবে ধরলাম সে পদটা হচ্ছে এ আর গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে একটা সাধারণ অনুপাত থাকে যেই অনুপাত বা যেই সংখ্যাটা দিয়ে কোনো একটা পদকে গুণ করলে তার ঠিক পরের সংখ্যাটা পাওয়া যায় বা তার পরের পদটা পাওয়া যায় তো ধরলাম যে এই গুণত্ব ধারাটা সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর তাহলে দ্বিতীয় পদ হবে হচ্ছে এ আর তার পরেরটা হবে হচ্ছে এ আর স্কোয়ার এরকম করতে করতে চলবে এখন প্রশ্ন যে এটা দ্বিতীয় পদ তাই আর এর মাথায় ওয়ান এটা তৃতীয় পদ তাই আর এর মাথায় আছে টু তাহলে যদি হতো এটা এন তম পদ তাহলে সেখানে আর এর মাথায় থাকতো কত এন মাইনাস ওয়ান এবং আমরা জানতাম যেহেতু আমরা জানতাম তাই আমি প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না আমরা জানতাম যে এই গুণত্ব ধারার সমষ্টির সূত্র ছিল আসলে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের গুণত্ব ধারার সমষ্টির জেনারেল ফর্মুলা তো আমরা এই জেনারেল ফর্মুলার উপরে একটা কন্ডিশন আরোপ করে আমরা একটা স্পেশাল কেস দেখতে আসলে ইন্টারেস্টেড এখানে স্পেশাল কেসটা কি স্পেশাল কেসটা হচ্ছে এন এর মান যখন ইনফিনিটির দিকে আগায় অর্থাৎ আমাদের কাছে যখন অসীম সংখ্যক পথ থাকে তখন এই সমষ্টির চেহারাটা আসলে কেমন দাঁড়ায় সেই জায়গাটাতে আমরা আসলে আজকে ইন্টারেস্টেড তো এন এর মান যদি ইনফিনিটির দিকে আগাতে থাকে তখন দুইটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে সিচুয়েশন নাম্বার ওয়ান যেখানে আর বা সাধারণ অনুপাত এই শর্ত মেনে চলে আর একটা ছিল যেখানে আর এই শর্তটা মেনে চলে না ওকে তো আর যখন এই শর্তটা মেনে চলে না 
তখন ঘটনাটা কেমন দাঁড়ায় বা তখন এই সমষ্টির চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় তো এরকম একটা সিচুয়েশন যে কোনো একটা সিচুয়েশন নিয়ে আমরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো তো এরকম একটা সিচুয়েশন হতে পারে যে আর এর মান হচ্ছে টু তো যদি আর এর মান টু হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি যে এন আগাচ্ছে টু এর ইনফিনিটির দিকে আর আর এর মান হচ্ছে টু তাহলে আর টু দি পাওয়ার এন কত আর টু দি পাওয়ার এন হচ্ছে এখানে টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভ্যালুটা আসলে কার দিকে আগাচ্ছে এই ভ্যালুটা আগাচ্ছে ইনফিনিটির দিকে তারপরে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে যদি আমাদের আর এর মান যদি হয়ে যায় ওয়ান আর এর মান যদি হয়ে যায় ওয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর টু দি পর এন কত হবে আর টু দি পর এন হবে হচ্ছে ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি মান কত আমরা জানি না এটা আসলে একটা ইনডিটারমিনেট ফর্ম অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা অনন্য সংখ্যা তাহলে এটা যে কত এর দিকে আগাচ্ছে সেটাও আমরা সেটা আসলে আমরা জানি না যেহেতু এটা ইনডিটারমিনেট ফর্ম এই ব্যাপারে আমাদের আইডিয়া নাই গুড তার মানে আমরা একটা একটা ব্যাপার বলতে পারি যে এই এই শর্তটা অর্থাৎ যদি মডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান না হয় সেই ক্ষেত্রে আর টু দি পাওয়ার এন আসলে কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না এজন্য এই সামেশান এই সামেশানও যে কত এর দিকে আগাচ্ছে বা এই সামেশানের মানটা কত হবে সেটাও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না তো এই ধরনের সিরিজকে এই ধরনের সিরিজকে আমরা মানে এই ধরনের সিরিজকে যেটা বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্ট সিরিজ এই ধরনের সিরিজকে যেটা বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্ট সিরিজ আর ডাইভারজেন্ট সিরিজের সামেশান থাকে না কেন সামেশান থাকে না আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করেছি যে এখানে আর টু দি পরেন কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে আমরা জানি না সো এই টোটালটা কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে সেটাও আমরা জানি না সো যখন মানে এই শর্তটা মেনে চলবে না তখন সিরিজ হবে ডাইভারজেন্ট অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সামেশান নাই প্রশ্ন হচ্ছে যখন এই শর্তটা মেনে চলবে তখন কি ঘটনাটা ঘটবে অর্থাৎ যখন মডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান হবে তখন কি ঘটনা ঘটবে তো এরকম যে কোনো একটা সিচুয়েশন আমরা চিন্তা করি ধরি আর এর ভ্যালু হাফ আর এর ভ্যালু যদি হাফ হয় তখন এই শর্তটা কিন্তু মেনে চলে গুড তা আর এর ভ্যালু যখন হাফ তখন একটু চিন্তা করে দেখি যে আমাদের আর টু দি পাওয়ার এন কত তখন আর টু দি পাওয়ার এন হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন ওকে সো এন হচ্ছে ইনফিনিটির দিকে অ্যাপ্রোচ করছে তাহলে আর টু দি পাওয়ার এন সেটা আসলে কি হবে সেটা বেসিক্যালি হবে হচ্ছে আমাদের সেটা হবে হচ্ছে এরকম যে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি আর টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি কত টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি কিন্তু আসলে ইনফিনিটি সো এটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ইনফিনিটি তার মানে এটা মান আসলে কত আসে সেটা হচ্ছে শূন্য তার মানে আমরা বুঝতে পারি যে যখন আর এই শর্তটা মেনে চলে যে মডুলাস আর লেস দেন ওয়ান তখন আর টু দি পাওয়ার এন শূন্য এর দিকে অ্যাপ্রোচ করে আর টু দি পাওয়ার এন শূন্য এর দিকে অ্যাপ্রোচ করে তো আমরা যদি আরও এক্সাম্পল নিয়ে চিন্তা করি আমরা যদি আর এর অন্য কোনো ভ্যালু লাইক ওয়ান বাই থ্রি বা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বা ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফাইভ এরকম আরও এক্সাম্পল যেটা হচ্ছে এই শর্তটা মেনে চলে এরকম এক্সাম্পল নিয়ে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আর টু দি পাওয়ার এন এই ক্ষেত্রে শূন্য এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে কারণ এন অসীমের দিকে অ্যাপ্রোচ করছে গুড তো তাহলে যেহেতু এই ক্ষেত্রে যেহেতু এই ক্ষেত্রে এ আর টু দি পাওয়ার এন এ কত এর দিকে আগাচ্ছে বা এ কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে সে ব্যাপারটা আমরা জানি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই সামেশানের যেই ফর্মেটটা ছিল এই ফর্মেটটা বা সামেশানের যে সূত্রটা ছিল এই সূত্রটা যে কত এর দিকে আগাচ্ছে আসলে আমরা সেটাও জানি এই ক্ষেত্রে কেন সেটা জানি কারণ এই পোড়া ফর্মুলার মধ্যে এন কিন্তু মাত্র একটা জায়গাতেই ছিল সেটা হচ্ছে আর টু দি পাওয়ার এনের মধ্যে আর আমরা বলেছি আর টু দি পাওয়ার এন কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে সেটা আমরা এই ক্ষেত্রে জানি যখন আর এই শর্ত মেনে চলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা টোটাল সামেশনটা কত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করে সেটাও জানি আচ্ছা তাহলে যদি সেটা আমরা জানি তাহলে সেটা কত হবে ওকে সেইটা হবে হচ্ছে এরকম যে এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এখানে আমি আর শেষ পদ লিখছি না কারণ এটা অসীম পর্যন্ত আগাচ্ছে অসীম সংখ্যক পদ আছে সেইটা হবে হচ্ছে এরকম যে উপরে ছিল কীরকম উপরে ছিল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন কিন্তু আমরা বলেছি এই আর টু দি পর এন কত এর দিকে আগাচ্ছে শূন্য এর দিকে আগাচ্ছে আর নিচে ছিল ওয়ান মাইনাস আর তাহলে এই টোটালটার চেহারা দাঁড়াচ্ছে আসলে এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর ওকে তাহলে অসীম গুণত্ব ধারার সমষ্টির সূত্র ছিল এটা এবং সেক্ষেত্রে আর মেনটেন করে কোন শর্ত এই শর্তটা মেনটেন করে হচ্ছে আর 
ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দেখে ফেলতে পারি উদাহরণটা কেমন যে যদি আমাদের কাছে অনন্ত গুণত্ব ধারাটা দেওয়া থাকে এরকম যে হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন এরকম করে করে চলছে অসীম পর্যন্ত এবং আমাদেরকে বলা হলো যেটার সমষ্টি কত হবে ওকে তো এটা সমষ্টি কত হবে সেটা আমরা এখান থেকেই আসলে বলে ফেলতে পারি তার কারণ কি তার কারণ এখানে প্রথম পদ হচ্ছে হাফ যেটা কিনা আমাদের এ এর ভ্যালু আর আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তাই তো দ্বিতীয় পদ ওয়ান বাই ফোর তাকে যদি আমরা হাফ দিয়ে ভাগ করি আমরা জানি সেটা কত হবে সেটা হবে আসলে হাফ এবং ওটাই বেসিক্যালি আমাদের কার মান আর এর মান তাহলে আমরা এ জানি আর জানি এই ফর্মুলাতে বসালে আমরা সমষ্টি পেয়ে যাব সেই সমষ্টি কত সেই সমষ্টি হচ্ছে হাফ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস হাফ বা ক্যালকুলেট করলে এখান থেকে আমরা ভ্যালু পাচ্ছি কত এখান থেকে আমরা ভ্যালু পাচ্ছি আসলে ওয়ান গুড তাহলে আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে গুণত্ব ধারার সমষ্টির জেনারেল ফর্মুলা দেখছি শর্ত আরোপ করে অসীম সংখ্যক আই মিন অনন্ত গুণত্ব ধারার সমষ্টির সূত্র দেখছি এবং সেখান থেকে একটা এক্সাম্পল দেখছি এখন একটা ব্যাপার এই যে এক্সাম্পলটা এই এক্সাম্পলটাকে খুব সুন্দর মতো ইনটুইটিভলি ব্যাখ্যা করা যায় কীরকম ইনটুইটিভলি ব্যাখ্যা করা যায় একটু চিন্তা করে দেখি ধরি যে আমাদের কাছে এরকম একটা আবদ্ধ ক্ষেত্র আছে ধরলাম যে এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র বা একটা বর্গক্ষেত্র আমরা যাই চিন্তা করি এরকম একটা আবদ্ধ ক্ষেত্র আছে এবং আমরা বললাম যে এই ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করি এই যে ওয়ান ক্ষেত্রফলে ক্ষেত্রটাকে যদি আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি তাহলে বাম পাশেরটার ক্ষেত্রফল কত হবে হাফ ডান পাশেরটার ক্ষেত্রফলও হবে হাফ কারণ টোটালটা তো ওয়ান এখন এই যে ডান পাশের হাফ তাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করলাম দুইটা ভাগে ভাগ করলে উপরেরটা কত হবে উপরেরটা হবে আসলে ওয়ান বাই ফোর নিচেরটাও কত হবে ওয়ান বাই ফোর কারণ হাফকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি গুড নিচের যে ওয়ান বাই ফোর তাকে যদি আমরা আরও দুইটা ভাগে ভাগ করি তাহলে বাম পাশেরটা হবে ওয়ান বাই এইট ডান পাশেরটা কত হবে সেটাও হবে ওয়ান বাই এইট ডান পাশের যে ওয়ান বাই এইট তাকে যদি আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করি তাহলে উপরেরটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্সটিন নিচেরটাও কত হবে ওয়ান বাই সিক্সটিন সে ওয়ান বাই সিক্সটিনকে আমরা আবার কি করতে পারি আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে হবে ওয়ান বাই থার্টি টু তাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি তার মানে এই টোটাল ক্ষেত্রটাকে যদি আমরা এরকম করে ছোট 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 অনেকগুলো ভাগে যদি আমরা ভাগ করে ফেলি সবগুলো ভাগের যোগফল আসলে কত হবে সবগুলো ভাগের যোগফল হবে কিন্তু ওয়ান কেন ওয়ান হবে কারণ টোটাল ক্ষেত্রটা যে ওয়ান সেটা তো আমরা আগের থেকেই জানি তাহলে ঘটনাটা কি ঘটছে ঘটনা ঘটছে হচ্ছে এরকম যে হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাম পাশের ধারাটাই কিন্তু এখানে অ্যারাইজ করছে যে হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন এরকম করে যাব কোন পর্যন্ত অসীম পর্যন্ত যাব এবং সবগুলো যদি আমরা যোগ করি আমরা যোগ ফল পাবো কত ওয়ান অর্থাৎ এখানে যেই একটু আগে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম সেই এক্সাম্পলটাই কিন্তু আমরা নিচে এই একটা মানে এই এক্সাম্পলটার একটা জিওমেট্রিক ফরমেশন সেটা কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম ওকে সো গুণত্ব ধারা নিয়ে আমার যে ভূমিকাটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা আসলে শেষ এখন আমি যেখানে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যে প্রশ্নটা দিয়ে আজকের এপিসোড শুরু করেছিলাম সেই প্রশ্নটা দিয়ে যে পৌনপুনিক সংখ্যাকে মূলত ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করার সিস্টেমটা ওরকম কেন ছিল ওকে গুড তাহলে আমরা পৌনপুনিক সংখ্যা দিয়ে শুরু করি পৌনপুনিক সংখ্যাটা কি ছিল জিরো পয়েন্ট সেভেন উপরে পৌনপুনিক খেয়াল করি এটাকেই কিন্তু আমরা ভেঙে এরকম লিখতে পারি যে পয়েন্ট সেভেন 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 এরকম অসংখ্য সেভেন এখানে আছে আচ্ছা এটাকে কিন্তু একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করি আর একটু ভেঙে এরকম লেখা যায় না যে জিরো পয়েন্ট সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন প্লাস এরকম করতে করতে চলবে ওকে আই থিঙ্ক আমরা গেস করতে পারতেছি যে এখানে কিন্তু একটা গুণত্ব ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে তাহলে সেই গুণত্ব ধারার প্রথম পদ কত জিরো পয়েন্ট সেভেন আর সাধারণ অনুপাত কত দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তাই অর্থাৎ আমাদের এখানকার প্রথম পদ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন আর সাধারণ অনুপাত আসলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটা হবে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সমষ্টি সূত্র থেকে তাহলে এটাকে একটু সুন্দর করে আমরা লিখি এরকম যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টেন এরকম লেখা যায় তারপরে এটাকে এরকম লেখা যায় যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই 
10 minus 1 divided by 10. This is is এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই 9 এর উৎপত্তি আসলে কোথায় এই 9 এর উৎপত্তি কিন্তু আসলে এই যে 10 minus 1 সেটা কেন 10 minus 1 কারণ আমরা দেখি যে এখানে সাধারণ অনুপাতটা ছিল আসলে 0.1 বা 1/10 ওইটার ম্যানিপুলেশন করেই কিন্তু এখানে আমাদের 10 minus 1 আসছে সো আমরা নিচে যে 9 টা লিখি সেটার উৎপত্তি আসলে এখানকার এই 10 minus 1 ওকে এখন তাহলে আমরা খেয়াল করি যে যখন আমাদের কাছে দুইটা সংখ্যার উপরে পূর্ণপূনিক থাকে তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় আমরা গেস করতে পারতেছি অবশ্যই সেই ব্যাপারটাও আসলে এরকম ছিল যে 0.757575 এরকম করতে করতে চলবে বা যদি আমরা এটাকে ভেঙে লিখি তাহলে 0.75 প্লাস 0.0075 প্লাস 0.000075 চলবে ওকে এখন সমষ্টি সূত্র থেকে এটা কি আসবে 0.75 আর নিচে আসবে হচ্ছে 1 মাইনাস এই ক্ষেত্রে সাধারণ অনুপাত কত দ্বিতীয়টাকে প্রথমটাকে ভাগ দিলে কত আসবে ভাগ দিলে আসবে হচ্ছে 0.01 বা এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 0.75 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস 1 বাই 100 ओके, सो कैलकुलेट कर ले, इकहन ते क्या आज बे 0.75 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 बाय 100 बा 75 डिवाइडेड बाय 99. ओके, तारा अमरा जोखन देख चिलाम, जेरो कोम जुड़ी दुई टा शंखा रूपरे पोनो पुनी था के, शेखेत्रे नीचे दुई टा नॉइ बोशे, क्या नो जो दुई टा नॉइ बोशे, ताकि तो अमरा एकोन इकहन ते क्या � আর 100 এর উৎপত্তিটা ছিল আসলে আমাদের এই সাধারণ অনুপাত 0.01 ওকে লাস্টে ছোট্ট একটা জিনিস দেখে আমরা আসলে ভিডিওটা শেষ করে ফেলবো সেটা হচ্ছে এরকম যে যদি আমাদের কাছে সংখ্যাটা থাকতো 0.07 বাট 0 এর উপরে পূর্ণপূনিক নাই অনলি 7 এর উপরে পূর্ণপূনিক তো ব্যাপারটা আসলে কিছুই না এটা আসলে এরকম the এই জিনিসটাকে কিন্তু আমরা এরকম লিখতে পারি যে 0.7 পূর্ণপূনিক ইনটু 1/10 মানে এই যে 10 দিয়ে ভাগ করার কারণে কিন্তু এখানে জিরোটা আসছিল তাহলে এখন আমরা একটু আগেই দেখে আসছি যে এটার সমষ্টি কিভাবে বের করতে হয় সেজন্য এটা আমি আরেকবার লিখবো না তাহলে এটা হবে হচ্ছে 7 ডিভাইডেড বাই 9 ইনটু 1 ডিভাইডেড বাই 10 বা এটা হচ্ছে 7 ডিভাইডেড বাই 90 তাহলে খেয়াল করে দেখি আমরা বলেছিলাম যে যদি এখানে একটা এডিশনাল জিরো থাকে 9 এর সাথে একটা শূন্য বসাতে হয় তো 9 এর সাথে শূন্যটা কেন বসাতে হয় সেই শূন্য আসলে কিছুই না এইটুকো নরমালি আসে আর এই শূন্যের উৎপত্তি হচ্ছে এই যে 1/10 সেটা ওকে ফাইনালি আরেকটা ছোট ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে যদি কখনো এখানে এরকম শূন্য না থেকে যদি অন্য কোনো সংখ্যা থাকে যে ধরলাম এখানে 3 আছে but 3 এর উপরে পূর্ণপূনিক নাই পূর্ণপূনিক আছে অনলি 7 এর উপরে তখন ব্যাপারটা কিন্তু সেম কেমন কেন সেম কারণ এটাকে ভেঙে আবার এভাবে লেখা যায় 0.3 প্লাস 0.07 এর উপরে পূর্ণপূনিক তো খেয়াল করে দেখি এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা এই যে বাম পাশে দেখে আসছি এখানে আর এই জিনিসটা তো এখানে এডিশনাল আছে তাহলে এই 0.3 কে আমরা লিখতে পারি 3/10 প্লাস এই জিনিসটাকে বাম পাশ থেকে আমরা এই যে দেখে আসছি 7 ডিভাইডেড বাই 90 এটা তারপরে এটাকে আসলে যোগ করলে যা আসবে তাই সো পূর্ণপূনিক সংখ্যাকে মূলদ ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করার যে পদ্ধতিটা আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম তো সেই পদ্ধতিটা কেন কাজ করে তো সেটার ব্যাখ্যা করাই ছিল এই ছোট জিনিসটার ব্যাখ্যা করাই ছিল আসলে আজকের এপিসোডের উদ্দেশ্য সো দ্যাটস ইট थैंक यू